పరమగారు మీరు తెలివైన వారు అనుకుంటున్నారా ఒక జ్ఞానోదయం కలిగినప్పటి నుంచి తెలివైన నేను రహమాన్తో ఇస్లాం గురించి మాట్లాడేవాడిని ఎందుకంటే రహమాను మహాభక్తుడు అల్లాకి అప్పుడు నేను రహమాన్తో కూర్చుని రహమాని సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అని అడిగాం అనమాట ఇప్పుడు అందరూ అన్నిటి గురించి ప్రతిక్షణం అనుక్షణం క్షణక్షణం ఆలోచిస్తూ ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారా నాట్ నెస్ ఆలోచించోళ్ళు మిగతా అండ్ అందరికి నేను చాలా ఎపిసోడ్స్ చెప్పాను గొర్రెలు గొర్రెలు కాపులు అని చెప్పాను కదా అదే అదే వస్తుంది గొర్రెలు గొర్రెలు ఆలోచించు అది తింటా ఉంటాయిర్స్ అందరికి ప్లేస్ ఉంది ప్రపంచంలో అని మీరు అనుకుంటున్నారా లేదా క్వశ్చన్ అది కాదు ఇన్ఫాక్ట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ చాలా మంది తెలియలేని వాళ్ళు ఉండటం అనేది నాకు చాలా సంతోషమైన విషయం కానీ ఒక్క విషయంలో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నాకు తను తెలివి చూస్తే భయం వస్తుంది గీతాన్ని ప్రేమించినట్టు ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది గీతాన్ని రామ్ ప్రేమించినట్టు ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది వీడికేమో స్కోటర్ తోటే చాలా హ్యాపీ అని ఉండాలి అని ఆయన ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది సో ఎవ్రీబడీ ఇస్ ప్రీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ లైఫ్లో ఎలా గడప గడపాలని బట్ అంత లోపల రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఫాలోస్ కాబట్టి మీరు ఏమన్నా ప్రపంచానికి చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పమని మా రిక్వెస్ట్ నా ఒకే సలహా అంటే నేను ఎప్పుడు సలహాలు తీసుకొని ఇవ్వను బట్ ఈ పర్టికులర్ అని మీరు చెప్పారు కాబట్టి నేను మంచి మూడ్లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఒక విజ్ఞాన బూలిక ఇవ్వద్దామని డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాను హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ రాము ఇజమ్ తాను చాలా తెలివైన వాడినని తనకు తానే అనుకునే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఈ రోజు తెలివిని గురించి ఏం చెప్తారో తెలుసుకుందాం వర్మ గారు మీరు తెలివైన వారు అనుకుంటున్నారా ఒక జ్ఞానోదయం కలిగినప్పటి నుంచి తెలివైన తెలివి అంటే ఏమిటి ఇతరులను మేనిపులేట్ చేయగలగడమా లేకపోతే తెలివి అనే దానికి డిఫైన్ చేయడానికి నేను ఐ విల్ సెట్ దిస్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఒక పర్టికులర్ ఒక యాక్ట్రెస్ యాక్టర్ నేను చాలా క్లోజ్ వాళ్ళకి ఒకరోజు వేల్ అన్నిటికన్నా తెలివైంది అని చెప్తే తెప్పింది అంటే తెమింగ్లో తెమింగ్లో తెలివి అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అంటే మన బ్రెయిన్ అనేది మనం మ్యాక్సిమమ్ ఒక పర్సంటేజ్ వాడతాం ఫోర్ ఫైవ్ వాడు సైంటిఫిక్గా వేల్ అనేది మనకన్నా చాలా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ వాడుతుంది అని చెప్పింది సో నేనేమన్నానంటే ఇప్పుడు తెలివి అనేది నాకు అర్థమైంది నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది జీనియస్ ఉంటుంది నాలెడ్జ్ అనేది ఏంటి ఎకుమిలేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఒక గ్లాస్లో ఒక చల్లటి నీళ్లు మనం పోస్తే చాలా ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ పోస్తే బయట డ్రాప్లెట్స్ వస్తాయి డ్రాప్లెట్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే అట్మాస్ఫియర్లో వాటర్ వేపర్ అనే ఉంటుంది అది లోయర్ డిగ్రీ ఆఫ్ టెంపరేచర్లో కండెన్స్ అవుతుంది వాటర్ డ్రాప్స్ కింద అనేది మనం చెప్తాం కానీ దానికి అట్మాస్ఫియర్లో వాటర్ వేపర్ ఉంది అని ఒక నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఆ నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించి మనం ఇది రెడ్యూస్ చేసి దీన్ని ఎవరో దాన్ని క్రియేటివ్గా అప్లై చేసి ఒక ఎయిర్ కండిషనరు ఒక రిఫ్రిజిరేటరు అలాంటివి కనిపెడతారు సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నాలెడ్జ్ అనేది వాటర్ వేపర్ తెలియటం ఆ వాటర్ వేపర్ ఏమవుతుంది అలాంటి కండిషన్స్లో అనేది ఇంటెలిజెన్స్తో మీరు రెడ్యూస్ చేసి దాని అప్లికేషన్ అనేది లేనిది క్రియేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది జీనియస్ అవుతుంది ఇది నాకు తెలిసిన అండర్స్టాండింగ్ ఇప్పుడు తిమింగ్లో ఏం చేస్తుందండి అని అడిగా ఆవిడని ఏమో అది టైం మ్యాగ్జిన్లో వచ్చింది అని చెప్పింది దాని ఓవరాల్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే తెలివి తెలివి అని వాడతాం చాలా తెలివైన వాడు చాలా తెలివి ఇది ఏదైనా పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఏంటి దాని దాని ఫ్యాసెట్స్ ఏంటి ఇందాక నేను చెప్పిన సెక్షన్స్లో సో ఇందాక మీరు క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటి మ్యానిపులేట్ చేయటం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలివి అనే దానికి ఒకే ఒక మీనింగ్ అది మ్యానిపులేట్ అంటే ఏంటి మీ మీకున్న ఒక అండర్స్టాండింగ్ తోటి అవతల వాడి అండర్స్టాండింగ్ని కండిషన్ చేయడం లేకపోతే వాడిని ఒప్పించడం లేకపోతే వాడిని వేరే విధంగా నొప్పించడం ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్ అవన్నీ కూడా మ్యానిపులేషన్లోకి వస్తాయి కానీ మ్యానిపులేషన్ అనే వర్డ్ మనం నెగిటివ్తో తీసుకుంటాం కాబట్టి అది చెడ్డది అనుకుంటారు కనీసం ఉండేది అది సో తెలివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యానిపులేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ మ్యానిపులేషన్ ఇస్ గుడ్ వర్డ్ అది నేను చెప్పేది సో మీరు మీ జీవితంలో మీకు ఉండే తెలివిని పరిస్థితులని వ్యక్తులని మలుచుకోవడానికి మ్యానిపులేట్ చేయడానికి మీనింగ్ కాదు ఎవరైనా అది చేస్తారు లేకపోతే తెలివికి మీనింగ్ లేదు అది చేయకపోతే అందుకే చాలా సార్లు మీరు ఐ మ్యానిపులేట్ పీపుల్ అది ఇది అని చెప్తుంటారు బట్ మరి అలా చూస్తే అంటే అందరూ అదే చేస్తున్నారా మీరు ఒక్కరే చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అందరూ అలా చేస్తున్నారంటే అందరికీ తెలివితేటలు ఉన్నట్టు ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఏది ఏది మీరు ఒక ఒక వర్ణించినప్పుడు కూడా దానికి డిగ్రీ ఉంటుంది 
తెలివి అవ్వచ్చు అందం అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎక్స్ అవ్వచ్చు ఏది ఇది 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 ఇతను కన్నా అది ఎక్కువ అతను కన్నా ఇది ఎక్కువ అని మీకు ఆ కంపారిజన్లో అది ఎంత ఎక్కువ ఉంది డబ్బు అవ్వచ్చు అన్నిటి అన్నిటికీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి తెలివి కూడా అలాగే డిగ్రీస్ ఉంటాయి ఉదాహరణకి నా తెలివి ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఒక నేను అందగాను కాదు నాకు సిక్స్ ప్యాక్ లేదు నాకు ఇది ఇది లేదు సో ఇప్పుడు నేను ఒక 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 అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయాలని నేను అనుకుంటే నేనేం చేస్తాను అసలు నేను మామూలుగా ఉన్నదానికన్నా బాగుండకుండా ఉంటుంది నేను నా జుట్టు అంతా చేర్పేసుకుని అది అప్పుడు ఆ దాన్ని ఆ జోలికి వెళ్ళను అసలు నేను అంటే ఆ రూట్లో ఇంప్రెస్ అవ్వడానికి అది అది పక్కకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి దాని తర్వాత నేను తన పర్సనాలిటీ అతన్ని స్టడీ చేసి ఇది చేసి ఐ విల్ ట్రై టు మ్యానిపులేట్ టు ఇంప్రెస్ సో మిమ్మల్ని అలా తెలివిగా ఎవరైనా మ్యానిపులేట్ చేసి యూజ్ చేసుకునే సందర్భాలు చాలా సార్లు ఉదాహరణకి నేను చాలా తెలివి ఎందుకంటే నేను మ్యానిపులేట్ చేయనిస్తాను ఎందుకంటే దట్ ఆల్సో గివ్స్ మెయిన్ ఎంజాయ్మెంట్ అంటే నన్ను ఒట్టి అదవా అని అనుకుని నన్ను సైక్ చేయడానికి నన్ను చేయడానికి ట్రై చేసిన వాళ్ళకి ఒకసారి ఐ లవ్ దెమ్ టు డూ దట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ వచ్చిన ఉంది మీరు అడిగిన దాంట్లో నాకు వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారని తెలిసిపోతే అప్పుడు మ్యానిపులేట్ చేసినట్టు కాదుగా మెయిన్ పాయింట్ సో విచ్ మీన్స్ కానీ అందుకని నేను మ్యానిపులేట్ చేయనిచ్చాను ఎందుకంటే నన్ను మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను అనుకునే వాళ్ళ ఆనందాన్ని కూడా నేను ఆనందిస్తాను అదే పని మిగతా వాళ్ళు కూడా మీతో చేస్తుండొచ్చు కదా అది పర్లేదా చేయొచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్స్ మీరు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారని నాకు తెలియకపోతే అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు నాకన్నా తెలియనట్టు దట్ ఈస్ హోల్ డెఫినేషన్ అంటే తెలిస్తే మీరు మ్యానిపులేట్ చేయనిస్తారు ఒకసారి చేయనివ్వచ్చు నాకు నాకున్న మూడ్ బట్టి నాకున్న అవసరం బట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు రెహమాన్ ఏఆర్ రెహమాను చాలా లేట్ చేస్తారు మ్యూజిక్ చేయడానికి అసలు ఇంపాసిబుల్ అంటే మనం వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి చచ్చిపోతాను ఇప్పుడు రంగీలా దౌడ్ నేను చేస్తున్నప్పుడు నేను చాలామంది శంకరు మణిరత్న గారు అందరు కూడా నా రాము ఎంత ఫాస్ట్గా ఎట్లా చేస్తాడు మా అందరికీ చేయింది అని వాళ్ళు అందరూ వండర్ అవుతూ ఉండేది నాకు చాలా ఫాస్ట్గా ఇచ్చు అంటే కంపారిటివ్గా వే వేరే వాళ్ళకి మాకు వన్ వారం తీసుకుంటే నాకు ఒకటి రెండు రోజులు ఇచ్చాడు మ్యూజిక్ దానికి కారణం ఏంటంటే నేను రెహమాన్తో ఇస్లాం గురించి మాట్లాడేవాడిని ఎందుకంటే రెహమాను మహాభక్తుడు అల్లాకి అప్పుడు నేను రెహమాన్తో వచ్చిని రెహమాన్ ఈ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అని అడిగాం అనమాట అప్పుడు అలాంటి క్వశ్చన్స్ దానికి ఇష్టం కాబట్టి సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ గురించి నాకు చెప్పేవాడు ఎంగేజ్ చేయడానికి అప్పుడు నాకు ఒక బాండింగ్ వస్తుంది సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ గురించి తను చెప్పినప్పుడు నేను చాలా వింటున్నట్టు అంటే అసలు ఇదా అని నా ఐస్లో నేను ఒక యాక్టింగ్ చేసి ఆ మధ్యలో ఆ ఒక్క సాంగ్ అయిపోతుంది ఇది అయిపోతుందని ఇలా నా 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 పని తోసేవాడిని దీంట్లో సో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాన్పులేట్ చేయడం అది అప్పుడు ఏంటి రేమాన్కి ఉన్న భక్తిని నేను వాడుకుని నా పని నేను చేయించుకుంటున్నా నాకు కావాల్సిన స్పీడ్లో దట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యానిపులేషన్ ఇదే పని అందరూ చేస్తారు దీనికి పెద్ద అందరూ చేస్తారు కదా అదే అండి అదే చెప్తున్నా డిగ్రీస్ ఇందాక చెప్పాను కదా ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారు అది ఏ డిగ్రీలో ఎవరితో చేయగలుగుతారు అనేది పాయింట్ అక్కడ ఇప్పుడు నేను చేసినట్టు మనీ మనీతో చేయలేకపోయాడు కదా సో అందరికీ కావాల్సింది ఏంటి స్పీడ్గా వర్క్ రావాలి అందరికైనా స్పీడ్గా నేను తీసుకున్న కారణం ఇది నాకు వచ్చింది ఐడియా వాళ్ళకి రాలేదు అది తెలివి పాత్ర ఏమిటి జీవితంలో అంటే ఇస్ ఇట్ అన్ ఎఫెక్టివ్ ఎఫిషియంట్ టూల్ టు లివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవి ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలివి అనేది దట్ ఈస్ అ బేసిక్ బెయిన్ ఆఫ్ సోషల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలివి అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు జంతువులు ఉంటాయి జంతువులకి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్కి నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి నాలుగు కాళ్ళ మీద పరిగెడతాయి కోతులు రిలేటివ్లీ అవి కొంచెం లెగ్స్ నుంచి ఎలాంటి అలా అలా చేస్తాయి మనిషి ఒక్కడే ఈ స్టాండ్స్ ఆన్ ద ఫీట్ అందుకని అంటే హ్యాండ్స్ ఫ్రీ అయిపోయినాయి చేతులు సో చేతులతో పళ్ళు కోసాడు ఇది కోసం అక్కడెక్కడ ఏదో గీసాడు బొమ్మలు వేయడం మొదలెట్టాడు దాని తర్వాత ఒక సింబల్ ఎలా పెట్టి ఒక ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక గోడల మీద రాసు కేవ్ వాల్స్ మీద రాసు తర్వాత బుక్స్ వచ్చినాయి బుక్ వచ్చేటప్పటికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకటి ఆల్రెడీ కనిపెట్టింది ఒకటి ఆల్రెడీ ఆలోచించింది అది నెక్స్ట్ తరానికి వాడి నుంచి వచ్చేసింది అప్పుడు మళ్ళీ మొదటి నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సింహం పిల్లలు ఉందండి ప్రతి సింహం మళ్ళీ నేర్చుకోవాలి ఏం చేయాలి ప్రతి కుక్క మళ్ళీ నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది వేరే యానిమల్స్లో హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఉన్నట్టు లేదు అప్పుడు ఆ ఆస్పెక్ట్లో ఈ నాలెడ్జ్ పెడితే ఆల్రెడీ కనిపెట్టాడు కాబట్టి ఒక కరెంట్ కనిపెట్టాడు కరెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి అక్కడ ఫ్యాన్ కనిపెట్టాడు ఫ్యాన్ అయిపోయింది
you are observing yeah. how you function meer ever actually nenu is my collection of thoughts and feelings okay intelligence mm -hmm. anni kuda dantlone untai okay akkade unnai akkade unnai mm -hmm. it is a part of that i i is a part so that way if you are observing one part of you functioning yeah your intelligence is actually split into two because the one who is observing is also intelligent yeah because see intelligence also can analyze itself నేను నన్ను నా తెలివి నేనే నేను చూసుకోగలుగుతాను ఇట్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ దట్ ఈస్ హోల్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ సెల్ఫ్ ఒక మిర్రర్ లాగా చూస్తుంది బికాస్ యూ యూ ఆర్ థింకింగ్ అండ్ మీ థాట్ మీరు అప్లికేషన్ చేసినప్పుడు అది వర్కౌట్ అయిందా లేదా అనే దాంట్లో లేకపోతే ఇంకో థాట్ వచ్చినప్పుడు యూఆర్ రీ రివ్యూ రీ లుకింగ్ అట్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అది ఈ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ లో ఐ జస్ట్ ఈ శీర్షిక నేను ఇక్కడ నుంచి ఐ షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ బ్యాక్ టు ద కోర్ ఆఫ్ తెలివి ఈ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ లో యాక్ట్ చేస్తున్న ఈది చెక్ పెడుతున్న ఈ మెకానిజం ఈ రెండిట్లో ఏది మోర్ పవర్ఫుల్ చెక్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ వర్డ్ ఎందుకంటే రెండు ఒకేసారి రావు ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఆపటానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని చూడటానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఏంటి ఆర్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఆప్షన్స్ ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది అలా చేస్తే అలా అవుతుంది అని ఆప్షన్స్ మీరు స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఇంకా డిసిషన్ తీసుకోలేదు యు ఆర్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఇట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ తెలివి యూనో అది ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇప్పుడు చిన్న పిల్లోడు ఎవరు ఉంటాడు చాలా తెలివైన వాడు మా పిల్లోడు అంటారు చాలా తెలివైన ఎందుకు అనుకోండి బికాస్ ఆల్రెడీ దర్ ప్రీ కండిషన్ టు థింక్ దట్ ద చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ క్యాన్ నాట్ బి ఇంటెలిజెంట్ వాడికి ఏం తెలియదు కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగి ఇస్తాడు ఏంట్రా అనేది ఒక ఆశీర్వాదం ఆశీర్వంలో నుంచి వాడి తెలివిని పొగిడే ఒక ఆస్పెక్ట్ వస్తుంది బట్ బేసిక్ పాయింట్ ఇస్ సైంటిఫిక్లీ ప్రూవ్ వెరీ కోగ్నేటివ్నెస్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్కి ఇట్ విల్ బి సెవెన్ టైమ్స్ మోర్ దెన్ అన్ అడల్ట్ ఎందుకంటే అబ్జార్బ్షన్ దానికి రీజన్ ఏంటంటే నేచర్లో మోస్ట్ వల్నరబుల్ టైమ్ మన చిన్నప్పుడు ఎందుకంటే మన ప్రొటెక్షన్ ఉండదు కాబట్టి సో ద బ్రెయిన్ విల్ బి ఆన్ ఎ వెరీ హై హైపర్ యాక్టివ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ప్రిజర్వేషన్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ దాంట్లో అందుకని ఇప్పుడు మోస్ట్ అడ్వాన్స్ అయ్యి ఇప్పుడు హ్యాకర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా పన్నెండేళ్ళు ఆ ఏజ్లో ఉంటారు ద వే ద చిల్డ్రన్ క్యాన్ ఆపరేట్ ఐ మీన్ వీడియో గేమ్స్ అండ్ అడల్ట్ క్యాన్ నెవర్ డూ దట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ విత్ విత్ ద వే ద మైండ్ థింగ్స్ సో మీకు స్టంటింగ్ ఎప్పుడైపోతుంది జస్ట్ ఇనఫ్ టైమ్స్ మీ స్కూల్లో మీకు చెప్పేసి పేరెంట్స్ చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కలిసి మిమ్మల్ని తెలివి తక్కువ దద్దమని చేస్తారు టోటల్ రిలీజియన్ అవ్వచ్చు పేరెంట్స్ టీచర్స్ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి తెలివి తక్కువ దద్దమని చేస్తారు మన మన పుట్టుకతో అందరూ తెలివి ఉన్నాడు తెలివైన వాళ్ళే సో ఎవ నేను ఎందుకు తెలియను అంటే వీళ్ళు ఎవరు నేను ఎప్పుడు వినలేదు కాబట్టి నేను తెలివైన వాడిగా మిగిలిపోయాను మీరు అందరూ దద్దంలో ఎందుకు ఎరా అంటే మీరు వినరు అది బేసిక్ పాయింట్ ఐ ఎమ్ సేయింగ్ ఐ సీ ద వరల్డ్ ఇన్ అ సర్టెన్ వే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రయారిటీస్ వాట్ ఇస్ రైట్ వాట్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ మీ అండ్ ఆల్ దట్ హౌ కెన్ దట్ బి యూనివర్సలీ అప్లికబుల్ ఓవర్ లాజికల్ ఇట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద పాయింట్ వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ దాన్ని ఏది గవర్న్ చేస్తుందో దాని గురించి చెప్తాను ఓకే ఐ విల్ గివ్ యు అన్ ఐడియా నీకు కూడా ఏదో గవర్న్ చేస్తుంది అది అది చెప్తాను దెన్ ఇట్స్ అ డిగ్రీ ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లోడు ఆడికి అక్కలు తెలుసు ఆడు చాలా టెరిఫిక్ ఉన్నాడు ఎవరికో ఆల్జిబ్రా తెలుసు ఇంకా ఎవరు మ్యాథమెటికల్ జీనియస్ ఉంటాడు ఎన్ని డిగ్రీసే కదా ఎంత తెలుసు ఎలా తెలుసు అనేది ప్రతిదానికి డిగ్రీస్ అని ఫస్ట్ చెప్పాను ఇప్పుడు పోతే ఎవరి దృష్టిలో ఏంటి అని అనేది బరుక్ స్పినోజా రోట్ ఈ రోట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్రెంచ్ గ్రేటెస్ట్ ఫిలాసఫర్స్ ఈ సెట్ వెన్ యూ థ్రో ఏ స్టోన్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ అండ్ ఇఫ్ ద స్టోన్ హ్యాస్ కాన్షియస్నెస్ ఇట్ విల్ థింక్ ఇట్స్ ఫ్లయింగ్ యాజ్ పర్ ఇట్స్ ఓన్ విష్ రాయి ఇస్తే రాయి వెళ్తా వెళ్తా నేను బలే ఎగురుతున్నాను అని అనుకుంటుంది కానీ నన్ను ఎవరో ఇస్తేరు గాలిలో కానీ దానికి తెలియదు సో మనం ఏది ఆలోచించినా మనం ఏం ఫీల్ అయినా కూడా ఎవరో మనకు చెప్పారు అది ఎక్కడో మనం చదివాం అది అది దాని మొలాన మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఫీల్ అవుతున్నాం కానీ ఇందులో కొంతమంది నేను ఎందుకు ఎగురుతున్నాను అసలు ఎగరాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది వేరే వాళ్ళు ఎగురుతారా ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మీకు ఒక ఆరిజిన్ అనేది వస్తుంది ఆరిజిన్ వచ్చినప్పుడు ఆ డిగ్రీలో తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎగురుతారు అంతే కానీ ఆలోచించరు కింద పడేవారు ఎగురు వాళ్ళే ఎగురుతున్నారు అనుకుంటారు ఇప్పుడు అందరూ అన్నిటి గురించి ప్రతిక్షణం అనుక్షణం క్షణక్షణం ఆలోచిస్తూ ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారా నాట్ నెసరీ ఆలోచించే వాళ్ళ
that everybody sh should question and think and reflect on every process that mm. is happening is yourism yeah. and your yeah. way of living. See, I basically believe in Bruce Lee and you know, classical aspect of anything. And Bruce Lee martial art uh, regardless of the kung fu and karate and the classical martial arts. Classical and the other way, one man is already competed. That one is already already competed. A competition that means you blind go follow in a puru. That is why that one can follow in a puru. That is a style. Like that. Never mind style. That is style like that. A puru kung fu is not done. Karate is not done. Like that boxing is not done. If any kalpe that is not done, that is that is style. That is the reason Bruce Lee stands apart. That is the reason that practice is not done. That is the reason Bruce Lee punch ki Jet Li punch ki. डिफरेंस ऑफ़ फाइटर एंड पर्सन रोंडा दे। यू माइट नॉट बी द ग्रेटेस्ट फाइटर। कहानी मार्शल आर्ट्स गुरुंचे आला इला थिरेटिकल का फिलोसफिकल का आलोचिच्छन मनुष्य इन तोर को राल। दैट इज़ द रीज़न ही स्टैंड्स आउट। सो द सेम थिंग अप्लाइज़ फॉर एनीथिंग। ये फील्ड लो है ना I under follow itu dan ki binangga lepote berega lepote dani study je si payiko kendo ko eli nama ni she stand out author. Adi itu ko teli malan author. Teli bi application u pariti. Anunitiam prati cina pan lo unda lantar. Ala lepote professional ga koni ante. Everybody by default is intelligent. Sebab unda li unda ko ada ni di ni ni puru ni cahal sali pan. That is not my thing. Ni 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 ko observe ni. I'm just trying. But you do have a model kada that you profess. The model is for myself. It works for me. That is what the Bruce Lee example says. Nen anu ko nadi mik work out apa je. Indah kante nen I am not a family person. You might be a family person. Mik mik kudu ko kuter nanti mik kudu ko kuter jadi mik anu anu tu thabi bebe mik orang prapan cair pas kono. Definitely. Of course nadi. Nen kata tu nana. Mik defence jess kos nasi sol ledu. Okay. The point ini nanti. So what works for each person nadi di obviously anu jas terad. Orang istimewa ko nanti. Kani Induk itu, adi induk mir mir family itu, istiapad mir 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 abba ya amma itu mir induk sokong orang na rende, mir ku nanti telu laga. Nanti telu esen apa alu alu adil es temir inka sokong orang tera ni deh na, oka. I don't know what it is. Nen nen cahala open mind tu ati mir ini soal ni nen speaker istina nan kundi. Adi ya deh mata mir jepna ru nen santoshing orang tera lepas ni nala anting koka stereotype of society. Adi 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 nenu ipru in episode so nen pelal ni jepeno peli jepeni di jepena jepeno. Ayah ni mir ku ganca ganca jepena ipru ke ardo ok pote. Dan ardo itu ente mir ku telu ledu. Ledu. In fact on the contrary, under to under to problem macam ni mir ku. नाक राले दो नहीं साला हैप्पी कौन ना एक्चुअली कहने नीनो वो कपूर मी स्टेट लो उन्डी ना थलीवी तो उटी दान अधिक मिंची इपुरी स्थिति के दिगनो अधिन इंजे पे I'm saying how do you gauge विल थलीवी तेरे टल बागा वाड़ा रखा बट्टी मन लूसियन सिनेमा दिस थरू वो का व्यक्ति 100% थलीवी तेरे टल ब्रेन कैपेसिटी कनका ए वही लक्ष्य रेटलू फास्ट का वैली पॉइंट अट्टू करेक्ट आता नहीं परसेप्शन तो चुभी करेक्ट करेक्ट तो हाउ डू यू गेज हु इज लिविंग द आई आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन इनका लूसी नहीं चूसे नो बट लूसी स्टिल इट इज अ सिनेमैटिक एस्पेक्ट ऑन ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये इंटरेस्ट व्हाट कैन ए ब्रेन ड इंटेलिजेंस अनेकी दान ताना करना एको उन्नर अने ना ओपिनियन अंडे नेन कालो लत अतनो ना को कॉलेज लोग टू इयर्स जूनियर ना कौन ना ये मात्रो नॉलेज ही वाले उन्हें ब्लॉग इन रैंडो नीचे शॉपिंग हो रही नी कैन ऑफ़ थिंग ताना नेन चोची ना कर अंडे ताना तान रूम लो बुक्स तीस कुन जादवी � Kani wakka visiolo naga ni pichin nanti nanti, naku tan telu jus te bayi nasi. Bayi ni entik asli nanti, miku life process sana ni miku kaswa dan lunch orang tu. Ini ini bau ni ledo, ival cial alam ni cianu, kunci pake tu loga feel nu, kunci bedo kunci itu itu cindi, ekoran indu indu ko bayi pada nu, lak pote ka, itu, ilan di rakra kala anu bawa ni, dan relative degrees lo mano feel out tu nampre life ni experience jasa man. Kani Tanu Satyendra yang tu thilwen orang tu, he he lost, I mean he is above the feelings. So tanah is lo ok dead look orang tu. Ante tanu mamul gitu, for example, ante alam tu nanti, ni nu cahaya years ok, ni pada pada sahaja lekak, agro visa gitu shooting keli, agro orang tu nanti, 
నేను వెళ్ళాను నేను అదే హోటల్లో ఉంటున్నాను అప్పుడు నేను కింద నుంచి ఫోన్ చేశాను అంటే పదేళ్ళ తర్వాత యాక్చువల్గా నేను కింద నుంచి ఫోన్ చేసి సచిన్ నేను నేను రామ్ గోపాల్ నేను రామ్ గోపాల్ అని పిలిచాడు పైకి రాను అంటే అప్పుడు మనం ఏమో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అరే ఎప్పుడు వచ్చి రిమైంటే అని దట్స్ వాట్ వీల్ ఎక్స్పెక్ట్ సో నేను పైకి వెళ్ళాను నేను పైకి వెళ్ళి తలుపు తీసి అంటే అసలు ఐస్లో ఒక ఏమో సీదేది అండి ఒక మెకానికల్గా తీసాడు నేను వచ్చి కూర్చున్నాను తనేమో మెకానికల్ ఇంజనీర్ హీఈస్ యాక్చువల్లీ స్టడీ దాట్ ఈ రూమ్ అంతా సెల్ బయాలజీ బుక్స్ ఉన్నాయి సెల్ బయాలజీ కనెక్షన్ అంటే తనకి ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇంట్రెస్ట్ సో నేను కూర్చున్నప్పుడు నాతో మాట్లాడలేదు అలా కూర్చున్నాడు కొంచెంసేపు అంటే తనకు అప్పుడున్న ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో తన బ్రెయిన్లో దాంట్లో నేను అసలు ఫిట్ అవ్వట్లేదు సో ఈజ్ గెటింగ్ బోర్డ్ ఆఫ్ మీ అసలు నా ప్రెజెన్స్ అనేది బోర్ కొడుతుంది అనమాట సో అదేంటంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే నేను తను నేను ఏం మాట్లాడినా దాంట్లో తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు నేను తనకి ఏమీ చెప్పలేను ఎందుకంటే నాకన్నా తనకి వంద రేట్లు ఎక్కువ తెలుసు చాలా అంటే అప్పుడు ఇంకా కాన్వర్జేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇద్దరు మనుషుల మధ్యన సో తనకి పొలిటికల్గా ఏదో ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సినిమాలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఏదైనా తను ఏదో బుక్స్ చదువుతూ ఉంటాడు ఇది ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు రాసుకుంటూ ఉంటాడు సో ఈ ప్రపంచం అంతా తన మైండ్లో అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది బికాజ్ హీస్ రీచ్ బియాండ్ ద వరల్డ్ నా నా ఉద్దేశంలో సో ఒక వరల్డ్ నుంచి ఇంకో వరల్డ్ అంత హై ప్లేన్లో ఉన్నప్పుడు తను విపరీతమైన ఒంటరిగా ఉంటాడు కానీ ఆ ఒంటరితనం అనేది నా పర్సెప్షన్ అది ఎందుకంటే నేను తనలాగా ఆలోచించలేను తనలాగా ఫీల్ అయ్యే కెపాసిటీ నాకు లేదు కాబట్టి నాకు తనని చూసి ఒక్కొక్కసారి జాలి వేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి భయం వేస్తుంది అప్పుడు నేను చాలాసార్లు నన్ను ఎవరైనా తెలివైన వాడు అనుకుంటే నాకు నేను అయినా అవ్వకపోయినా నా తెలివి తేటలు ఏమైనా ఎదుగుతున్నా ఎప్పటికీ సత్యేంద్ర అంత తెలివైన మాత్రం అవ్వకూడదు అని నేను చాలా సిన్సియర్గా నేను ఒక డిజైర్ ఉంది ఎందుకంటే ఐఎమ్ స్కేడ్ కానీ ఆ ఫియర్ అనేది ఎందుకంటే బికాస్ నాకు తెలియదు కాబట్టి యూ డోంట్ నో హౌ దట్ స్టేట్ ఎగ్జి ఐ డోంట్ నో దట్ ఇస్ ద ఫియర్ ఆఫ్ అన్ ఇట్స్ లైక్ గోయింగ్ ఇన్ టు స్పేస్ యా ఇట్ ఈస్ ఈజ్ మ్యాన్ ఇస్ ఎలోన్ కంప్లీట్లీ ఎలోన్ ఇన్ ఈజ్ మైండ్ సో అప్పుడు అక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఇప్పుడు సినిమాల గురించి నాకు ఇంత తెలుసు అనుకోండి సపోజ్ కొంచెం నాకు సినిమాల గురించి తెలుసు నాకు వేరే దగ్గర నుంచి ఏమీ తెలియదు సత్యేంద్రకి సినిమాల గురించి నాకన్నా ఒక వంద రేట్లు ఎక్కువ తెలుసు అలా ఈ సార్ సినిమా ఇంకా సినిమాలు కాకుండా వేరే 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 టాపిక్స్ గురించి అంటే అటు ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా నాకు రాదు కొన్ని అలాంటి దాని గురించి తెలుసు అడి యూనో సో ద పాయింట్ ఫర్ మీ in one le- in one word ante na na joke lanni pakkan bati the most serious thing I ever saw about intelligence anedi satyendra but what has his intelligence landed him into that see uh, that's a, that's a good question adi nenu okkaru adiganu satyendra satyendra nenu ante intelligence ki application enti i mean what is it you're going to ante man man ela gorukuntam nenu oka professor ayipovali lapte nenu oka scientist ayipovali nenu oka nenu oka చాలా తెలివి ఒక ఇండస్ట్రీస్ అయిపోవాలి అలా మనకు ఒక బెంచ్ మార్క్స్ ఉంటాయి సక్సెస్ అనే దానికి నువ్వు ఎక్కడ రీచ్ అయ్యవు అనేది సో సత్యేంద్ర ఏమంటే రంగపాల్ ఎనీ రూట్ యూ టేక్ ఇప్పుడు టనల్స్ ఉన్నాయి ఒక ఒక టన్నెల్లో ఒకటి వెళ్ళాడు ఇంకో టన్నెల్ ఇంకో ఇంకో టన్నెల్ ఇంకో వెళ్ళాడు అందరి ఆబ్జెక్టివ్ అనేది టన్నెల్ ఎండ్ రీచ్ అవ్వడం ఎండ్ రీచ్ అయినప్పుడు ఈ ఈ ఈ ముందు వెళ్ళిపోయాడు ఈడు ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నాడు ఒకటి మధ్యలోకి వెళ్ళాడు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే కండిషన్స్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఇన్ ద టనల్ కుడ్ బి డిఫరెంట్ లెంగ్త్ వైజ్ బ్రెడ్త్ వైజ్ ఫ్లోర్ ఎలా ఉంది ఇది ఎలా ఉంది సో ఓన్లీ వే యూ క్యాన్ మెజర్ సక్సెస్ ఈజ్ అందరూ ఒకే టర్నల్ వెళ్తున్నప్పుడు మెజర్ చేయొచ్చు ఒక పాటుగా దాని తర్వాత ఇండివిజువల్గా ఎవరికి ఎంత ఎక్కువ కోరిక ఉంది ఇప్పుడు డాక్టర్ అవుతున్నాడు అందరికన్నా పెద్ద డాక్టర్ అవ్వాలని వాడి కోరిక లేకపోతే డాక్టర్ అయ్యి పేషెంట్లు చికిత్స చేయాలని వాడి కోరిక డబ్బులు లేకపోతే ఇలా రకరకాల అబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ అదే ఫీల్డ్లో ఒకడేమో టాప్ ఆర్థపెడిషన్ అయిపోవాలి అనుకుంటాడు ఇంకో ఆర్థపెడిషన్ అవ్వాలనుకుంటాడు నేను ఆర్థపెడిషన్ అయ్యి పేషెంట్స్ ట్రీట్ చేయాలని కూడా అనుకుంటాడు ఇంకోటి ఎవరు మీద చెప్పినట్టు డబ్బులు అవ్వచ్చు ఎక్స్ అవ్వచ్చు వై అవ్వచ్చు సో సత్యేంద్ర ఏమన్నాడంటే ఈ ఏ టనల్లోకి వెళ్ళకుండా బయట అసలే హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎన్ డిజైర్ టు గో ఇన్ టు ద టనల్ బట్ హీ జస్ట్ వాంట్స్ టు అబ్జర్వ్ ద పీపుల్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద టనల్స్ విచ్ ఈస్ వాట్ ఎ ఫిలాసఫర్ ఇస్ ఫిలాసఫర్ అనే మీ ఏ ఫిలాసఫర్ అనేది తీసుకుంటే మీ వరల్డ్లో ఫిలాసఫర్ నెవర్ అప్లైస్ హిస్ థాట్స్ he just an observer he just encompasses the thoughts and puts them in a certain form for
నేను ఒక ఇండివిజువల్ నాకంటే నేను ఫిల్మ్ అని కాదు లేకపోతే నేను ఏదో పొడిసేసాను అని కాదు బట్ ద మీటింగ్ విత్ సత్యేంద్ర ఐ బిలీవ్ చేంజ్ మై థాట్స్ చేంజ్ మై ద వే లుక్ ఎట్ లైఫ్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా మీద ఉంది ఎఫెక్ట్ కానీ నేను తనతో కలిసి ఉన్నాను కాబట్టి అలాగే తను పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటారు రేపు పొద్దున్న సత్యేంద్ర ఒక బుక్ ఏదన్నా రాసి ఆ బుక్ కానీ బయటకు వచ్చి దాన్ని ఎవరైనా చదివితే మాత్రం ఐ ఐ బిలీవ్ దట్ ఇట్ విల్ బీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అని so what Chattu. would you call the set of people who will completely disagree with you mm. the likes of you the likes of satyendra would mm. you call them a dumb unaware hmm. different genre okati nenu thanu kalisi oka cinema gelo papillon ani vijayawadu urusi theater lo adhe time ki principal principal gudu vacharu appudu ma exam jarugutundi satyendra ni chusi ante satyendra is known in the college because lecturers andaru kuda bayapadu satyendra and actually and adu questions gaani ki సో నేను సత్యేంద్ర పక్కన ఉన్నాను ప్రిన్సిపల్ చూసి ఏంటి ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఎక్కడికి వచ్చి ఎక్కడికి ఎలా వచ్చారండి సినిమాకి వచ్చాను అంటే ఆ కోర్స్ కన్నా ఇందులో నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇంగ్లీష్ జరిగింది కాన్వర్జేషన్ ఇందులో ఎక్కువ ఉంది నేర్చుకోవడం కానీ అంత అంత నాగేం కనిపించలేదండి అంటే ఇది ఇంటర్వ్యూలో జరుగుతుంది కాన్వర్జేషన్ అంత నాగేం కనిపించలేదండి అది చూడటానికి కళ్ళు ఉండాలన్నాడు నేను ఇప్పటికి ఏడోసారి చూసాను అన్నాడు సినిమా నీ కళ్ళు ఉండే అంత బాగా నువ్వు నేను చూడండి నువ్వు ఏదో చూసినప్పుడు ఏడు సార్లు చూడాల్సిన అవసరం ఏంటా అన్నాడు ప్రిన్సిపల్ అంటే నీ భార్యతో రోజు ఎందుకు పడుకుంటారు అన్నాడు అక్కడ అక్కడ ఆగింది కాన్వర్జేషన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈజ్ ఈజ్ మేకింగ్ ఏ పాయింట్ ఇప్పుడు దానికి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వలేకపోతే విచ్ మీన్స్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ ఎండెడ్ ఎట్ దట్ ప్లేస్ ఇప్పుడు మన అసెంబ్లీలో చూస్తాం కడా 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 కుటుంబంలో ఉంటారు వాళ్ళు ఆర్గ్యుమెంట్ అని మన ఫీలింగ్ కానీ ఎవరి పాయింట్ ఎవరికి అర్థం ఉంది ఎవరు ఎంటర్లేదు కూడా కానీ మీరు ఒక పద్ధతి ప్రకారం మీరు ఒక పాయింట్ పాయింట్ బై పాయింట్ మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఇంటే ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ హిట్ యూ ఐ మీన్ సమ్వేర్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒకరోజు నేను హాస్టల్లో నుంచి నేను అప్పుడే బయటికి వెళ్తాను సత్యేంద్ర పిలిచి ఏంటి బయటికి వెళ్తాం అన్నాడు అవునన్న అంటే నా ఈ చెప్పు కుట్టించుకురాను ఒక హవాయి చెప్పించాడు నాకు చేతిలోకి అంటే అది ఊడిపోయింది అనమాట అది దాన్ని ఏదో వాడవ అంటే నాకు కోపం వచ్చింది ఏంటి చెప్పు ఏంటి ఏంటి నేను చెప్పి చెప్పి తీసుకెళ్ళాలి లేదు అన్నాడు అన్నాను ఏంటి 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 దాంట్లో ఏదో అని నాతో అంటే నీ కాలు మీద నీకు గౌరవం లేకపోవడం నువ్వు చెప్పేది రంగ గోపాలు చెప్పు క్వశ్చన్ కాదు అంటే ఇప్పుడు నేను గ్లవ్ నా క్యాప్ లేకపోతే ఏదో ఇస్తే నీకు పర్వాలేదు చెప్పు ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఎందుకంటే నీ కాలు మీద నీకే గౌరవం లేదు అందుకని నీకు చెప్పు అంటే ఒక చిన్న చూపు ఉంది అని చెప్పి నాకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అసలు ఆర్టికల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాటి ఏంటి మనం ఏ విధంగా ఎందుకు దేని తక్కువగా చూస్తాను దానికి నాకు హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పాడు అప్పుడు నేను ఏం చేసినా చెప్పి తీసుకుని వెళ్ళాను ఎందుకంటే ఐ ఫెల్ట్ టూ స్టూపిడ్ అప్పుడు నేను సత్య సత్యేంద్ర చెప్పి తీసుకుని నడుస్తూ ఉంటే అవసరం ఇచ్చి ఐ మీన్ కాలేజ్ బయటకి అందరూ ఏంటి చెప్పంటే సిగ్గుతో నా చెప్పని చెప్పా అంటే అప్పటికీ నా నామోషి నాకు ఇంకా నాకు ఒక గిల్టో లేకపోతే నామోషియో లేకపోతే ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఏదో వచ్చి ఐ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ యాజ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఎస్ సత్యేంద్ర ఇన్ ఎస్ థింకింగ్ యూనో సో పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈజ్ హీ వాట్ వుడ్ యూ కాల్ దట్ ఏది ఆ ఈగోని కరిగించే ఆ ప్రక్రియని చేంజ్ ఇన్ మైండ్ ఇస్ ఇప్పుడు నేను ఇవాళ నేను వితండవాదం లేకపోతే ఏదో డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తాడు లేకపోతే మీ రామూయిజం అనే ప్రోగ్రామ్ నాకు చేసిన రీజనే my thinking is different anedha kada point agada my way of looking at things is different ee process anedi naaku akkada start ayindha cheptunna but i feel i am very very small compared to him and you don't want to be as big as him i don't want to be because i am scared thank god i am scared thank god yeah. because meer cheptunte ne maaku dimma teri mind block avutundi so ee piece of information eraithe satyendra garu memalli jagrutham chesaro dani valla mee jeevitham ye vidhanga baava padindho maaku cheptara nen i don't follow him right i don't follow uh, nishi i don't follow satyendra but each of these people have absorbed what suits me what is convenient for me what is convenient for nenu na manasulo em pleasure feel avutano ee loka daniki oka moral justification oka intellectual foundation anedi veelu ee various thinkers in jochina out of which satyendra is one kan nenu personally interact ayin dantlo he is the greatest thinker నేను మిగతా నేను బుక్స్ లోనే ఇక్కడ అక్కడ పికప్ చేసి ఉంటాను సో సత్యేంద్ర బై ఫార్ మీ ప్రకారం ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యూ హ్యావ్ మెట్ హీ చూసెస్ అండ్ హీ కంటిన్యూస్ టు లివ్ ఇన్ అ లోన్ వరల్డ్ 
where he looks dead and depressed to the rest of the world. Depressed, I don't know, is the right word. I would say, I mean, say, Prandi, I put on, I put on, I put on. Okay, on that, when a parallel comparison is done, and then, then I put on a normal interview. Then, no, I got conversations. So, just like that, conversations. So, in that, pretty so settled in that, right? Ah, that, that, I mean, a behavior, no, bank, a behavior, bank, a poor, an teacher, no, and a penalty, no, cut, no, in that, conversations, in that, no, I just put on that. అంటే నా మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది మీరు చాలా ఇంటెలిజెంట్ అయితే చచ్చిపోకూడదు కదా అదే నేను అది ఎందుకు నేను ఎందుకు అలా అనిపిస్తాను నాకు ఎందుకంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ వరల్డ్ ఐ కాంట్ కనెక్ట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్స్ బికాస్ నాకు టైం ఉన్నప్పుడు నేను ఐ నాకు ఇంటలెక్చువల్గా స్టిమ్యులేట్ అవ్వాలంటే నీడ్స్ ఎ సర్టన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మచ్ హయర్ దెన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్స్ సో నన్ను ఒక సిచ్యువేషన్ దానికి సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను బ్లాంక్ అయిపోతాను సో ఇప్పుడు నేను చాలా ఇంటెలిజెంట్ చాలా స్టిమ్యులేటింగ్ కాన్వర్సేషన్స్ అని నేను అనుకున్నాయి సత్యేంద్ర బ్లాంక్ అవుతారు బికాస్ ఈజ్ ఆల్ దట్ ఈస్ వేర్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డిగ్రీస్ ఒకటి ఒక ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇక్కడ ఆడుకుంటున్నారండి ఇక్కడ వాళ్ళకి నా కాన్వర్సేషన్ కాకులు అరుపులా వినిపిస్తాయి ఎందుకంటే ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ క్వశ్చన్ ఆ ఏజ్లో దానికి ఇది తట్టదు లేకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన మన ఇక్కడ ఇది జరుగుతుంది మన ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు ఇప్పుడే మధ్యాహ్నం అయింది ఇందులో టీమ్ లోకల్కి ఆ క్లాస్ తో మేము ఎప్పుడు ఆపుతాడు బాబు వీడు అనంద అని అనుకుంటారు ఎందుకంటే తనకి నేను మాట్లాడదానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సో ఈచ్ ఆఫ్ దెన్ అది నేను డిగ్రీస్ చెప్పేది డిగ్రీస్ డివేషన్స్ అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఇక్కడ డిగ్రీ రివర్స్ అయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఎప్పుడు ఆపుతారా అని మేము అనుకుంటే అర్థం చేసుకోలేకపోవడం అక్కడ సత్యేంద్ర మీతో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి మీరు ఎంగేజింగ్ గా కనిపించట్లేదు కరెక్ట్ but he is more intelligent than you Correct. so how can it be degrees of course there is a degree Alla because his, his plane of his level of thinking is far higher so are you hmm? saying that the people who are hungry here their plane of level of this thing is far higher and yes, sir. see ikkada idi idi boredom idi this is this they are not interested and the point is that ipo kokka arustundi kokka em arustundo telidu andukane maku sound effect la anipistadi kaani kokka aravataniki oka definite reason untadi dan emotion edo undi ఆ వాట్ ఎవర్ కానీ అది మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం సీరియస్గా తీసుకోం కాబట్టి అదొక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది అలాగే నేను మాట్లాడింది వీళ్ళకి సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది లేకపోతే ఆ పిల్లలకి అవుతుంది ఇంకోటి ఎవరు సో ఇట్స్ బేసికలీ డిసింట్రెస్ట్ దిస్ ఇస్ ఇట్ నాట్ ఇంట్రెస్ట్ అందుకని సో మీరు ఒకటి ఐదర్ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద టనల్ ఆర్ యూఆర్ స్టడింగ్ ఈజ్ వన్ ఆస్పెక్ట్ లైక్ దూ సింప్లిఫై ఇట్ అదర్ వే టు సే ఇట్ ఈజ్ ఏ పాయింట్లో మనకు మనకు ఒక ఒపీనియన్ ఉందో ఒక ఫీలింగ్ ఉందో ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బిలీఫ్ మనం అనుకుంటుందో దాంట్లో డిగ్రీస్ ఉంటాయి దాన్ని ఎంత అర్థం చేసుకుని ఎంత పైకి వెళ్ళాలి అనేది అసలు ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయినప్పుడు అసలు డిగ్రీ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మీనింగ్ లేదు తెలివికి అడ్డు వచ్చే అంశం ఏమిటి తెలివికి అడ్డు వచ్చేది టూ పాయింట్స్ అనేది ఒకటి బిలీఫ్ నమ్మకం నమ్మకం అని ఏంటి ఏంటి నమ్మకం నిషి ఏమంటే ఆల్ బిలీఫ్ ఇస్ ఆఫ్ నో లిటిల్ మీరు మీరు ఒక నమ్మకం ఉంచినప్పుడు మీరు దాన్ని డిఫెండ్ చేయడానికి అఫెన్స్ చేస్తారు అంటే ఏంటి నాకు దేవుడు అంటే నమ్మకం ఉంది నమ్మకం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇంకో ఎవరినో దేవుణ్ణి దూషించినా లేకపోతే చేసినా అది మీరు డిఫెండ్ చేస్తారు అంటే బట్ కానీ దేవుడు అంటే ఏంటి ఎందుకు అసలు నీకు నమ్మకం అని ఒక క్వశ్చన్ ఎవరిని అడిగారు అనుకోండి ఆ క్వశ్చన్కి వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పరు ద వెరీ ఐడియా ఆఫ్ సంబడి సేయింగ్ అగెయిన్స్ట్ గాడ్ దే హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం అప్పుడు బిలీఫ్ అనేది బిలీఫ్ అనేది మీరు ఆలోచించడం మానేస్తారు మన ఇంటి మనం చిన్నప్పుడు మనం బ్లాంక్గా పుట్టాం మన తెలివి అన్నది ఎలా వచ్చింది మీరు ఏదో బుక్ చదివారు మీ అమ్మ నాన్న ఏదో చెప్పారో లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఉన్న కండిషన్స్ మీరు పెరిగిన సొసైటీ అన్నీ కలిసి వస్తూ ఉంటాయి మై మైండ్లోకి ఆ మైండ్లోకి వచ్చి ఒక ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి మీరు దీని దానికి ఒక గేట్ వేస్తారు లోపలికి వచ్చేదానికి అది ఈగో నా దృష్టిలో నా నేను నేను నాకు ఇష్టం లేదు నేను చెయ్యను నా నా ఎప్పుడు వస్తుంది యు స్టాప్డ్ Uh, getting things into it. Then, 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 నమ్మకుండా కంటిన్యూస్గా మీరు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన అబ్జార్బ్ చేసుకుంటా దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నప్పుడు మీ ఇ
సందర్భాలు మారుతున్న కొద్దీ పరిస్థితులు మారుతున్న కొద్దీ మనం కూడా మారుతాం అది ఆ లెక్కలో చూసుకుంటే ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ కాన్స్టెంట్ ఇంప్రెషన్ ఉండకూడదు ఉండకూడదు నిత్యం రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటూ పోవాలి కరెక్ట్ అది ఎప్పుడు అవుతుందంటే మీరు కంటిన్యూస్లీ దాన్ని వేరే విధంగా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మన ఎపిసోడ్స్లో మీరు నేను చాలాసార్లు మీరు ఒక మాట అన్నారు ఎగ్రీ టు దిస్ పాయింట్ అన్నారు అంటే అంతవరకు ఎగ్రీ వాళ్ళది ఇప్పుడు అయ్యే రన్ అయ్యే పాయింట్ అయితే నేను ఏదో ఒక పర్టికులర్ విధంగా చెప్పినప్పుడు ఇట్స్ టక్ యూ బికాస్ యూఆర్ లిస్నింగ్ టు మీ బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు లిసన్ అసలు ముందే అసలు నేను ఏం అంటే ఏంటి ఏంటి ఆడ అంటాడు ఇప్పుడు ఎలా అంటారు గురించి అండ్ దేవుడు చూసేస్తాడు అంటే దే అంటే దేవుడు దేవుడు తెలీదు దోషంగా తెలీదు నేను ఏమన్నానో తెలీదు దట్ దట్ ఈస్ వై ఆల్ అగ్రెసివ్నెస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఏ బిలీఫ్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ థాట్ ఆఫ్ నిషన్ ఆల్ అగ్రెసివ్నెస్ నౌ యూ పుటింగ్ ప్రెషర్ అన్ మీ టు అగ్రీ సారీ అంతే కదా అదే పాయింట్ ఎప్పుడైతే అది వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయారో అప్పుడు వైలెన్స్ దిగుతారు సో నమ్మకాలు కన్విక్షన్ అలా రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ మీరు ఎందుకు మరి కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మీ థాట్ని అక్కడే ఆపేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you have a strong feeling about marriage okka hmm. marriage meedi work out kaledu kabatti pelli ane concept e wrong pelli andarki wrong naaku nenu malli asal janma lo pelli chesukone ani papa manajara oka raju ichina appudu kuda meer oppukoledu manchi pillan chustanante why can't you be open minded yeah. and approach yeah. it with the same real innocence and open mindedness at it see first of all meer naaku pelli enduku cheyadi anukuntunna nenu ante example ga cheppanu i know that but, but but i think this is wrong context endukante మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి ఎందుకు నేను వద్దా నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ మొలాను కాదు నా ఇంక లేకపోతే ఎవరో ఎక్స్పీరియన్స్ మొలాను కాదు ఐ ఎగ్జామిన్ ద వెరీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ టు టు హ్యావ్ టూ పీపుల్ ఒక స్ట్రాంగ్ ఇండిపెండెంట్ పర్సనాలిటీ ఉన్న పర్సను ఇంకొకళ్ళు కలిసి ఒక రూఫ్ కింద బతకటం అనేది ఇంపాసిబుల్ అని నాకు అర్థమైన కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చింది కానీ ఊరికే మతిమాలి కాదు సపోజ్ ఇద్దరు రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటూ పోయారనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే if two people even in a work situation yeah. continue to reinvent them to intelligent people uh, two points example, yeah but yeah. ipudu nenu ok sari ekkado nenu oka idu ganna oka satyendra oka amma ayi unde oka vela elapithe nee amma ayi unde ma iddari couple ela undi ganna oka oka thought vachindi ok sari ante because of the ante naaku tanandi chaala respect undi nenu thana oka scheme lo nenu feature avunna adu vera vishayam and oti na point of view lo cheptunnanu kabatti i believe it's impossible endukante ayn rand husband his name is frank o'connor na uddeshamlo asala chatravada pondunnadu ayn rand tho undaniki endukante anta intelligent person thoti undatam anedi asala it is not uh, i mean uh, a joke endukante nenu satyendra tho eppudaina oka room mate ga oka oka varam lekapothe iddaram kalisi oka 2 3 gantlo endukante intimate type avtam alla intelligence thoti asala oka oka vidhamaina అంటే మనం ఏంటి అంటే మనం పురుగుల్లో ఫీల్ అవుతాం తను తన ఇంటెన్షన్ అది అవ్వకపోవచ్చు అయ్యి ఉండొచ్చు అది వేరే విషయం ఆ టక్కని మొత్తం మన థాట్ స్ట్రక్చర్ అందరినీ ఒక వర్డ్ తోటి తీసేసినప్పుడు అప్పుడు ఐన్ రైన్లో గుద్ది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ దాహం వేస్తుంది మనిషి అవుతాను ఎవరు ఫ్యాంకో కార్నర్ నీకు దాహం వేయట్లేదు దాహం వేస్తుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అని చెప్పి ఏ ప్రా ప్రాసెస్లో ఒక మైండ్లో ఒక దానికి డిస్ఇంట్రెస్టో లేకపోతే ఒక రెసిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఫిజికల్గా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయిపోతుందని ఒక గంట క్లాస్ క్లాస్ అంట బ్యాంకో కార్నర్కి మంచి నీళ్లు తాగటానికి నేను అంతసేపు ఆలోచించాలి అనే ఒక మనిషితోటి జీవించడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అది కానీ పాయింట్ ఏంటి ఫ్యాంకో కార్నర్ ఎవరు ఎవరికి తెలీదు ఐన్ ర్యాండ్ తెలుసు మొత్తం ప్రపంచం అంతా తెలుసు కానీ ఐన్ ర్యాండ్ అలా ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి మనం ఇవాళ మాట్లాడుతున్నాం తన పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి ఉన్నాయి అప్పుడు వాళ్ళని దూరం నుంచి స్టడీ చేయొచ్చు తెలియని వాళ్ళే కానీ వాళ్ళతో ఉండటం అనేది ఇంపాసిబుల్ పని అది అది ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను నేను నాకు పెళ్ళి అయినప్పుడు నేను ఒక ఏదో ఒక పర్టికులర్ తేదీ జరిగింది జరిగిన దానికి మై వైఫ్ ఫెల్ట్ వెరీ దిస్ అండ్ యాంగ్రీ అబౌట్ ఇట్ నేను నేను చాలా కామ్గా తీసుకున్నాను నేను దానికి రియాక్ట్ అవ్వట్లేదని తను తనకి నా మీద కోపం వచ్చింది అప్పుడు నేను ఏం చెప్పానంటే నేను అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు ఒక 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 చేమ్ వెళ్తుంది నాల్ మీద ఆ చేమకి సడన్గా ఒక కొన్ని చక్కెర పలుకులు దొరికినాయి అక్కడ ఆ చక్కెర పలుకు ఒకటి తీసుకుని దాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది ఇంకో చేమ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వచ్చి ఈ చేమ నోట్లో చక్కెర పలుకు చూసి అది దాన్ని లాక్ కొట్టడానికి ట్రై చేసి రెండు కొట్టుకోవడం మొదలెట్టి ఓకే అప్పుడు అది ఈ రెండు కొట్టేసుకుంటున్నాయి దెబ్బలు తగులుతాయేమో ఏంటి దెబ్బలు తగిలితే ఎలా కానీ ఇంకొక చేమ ఇంకొక చేమ చూస్తుంది ఆ చేమ నువ్వు నేనేంటంటే పైనుంచి చూస్తాను 
పైనుంచి నాకు టాప్ యాంగిల్లో ఈ చీమలో ఆ చీమ అక్కడ ఇంకొంచెం దూరం అయితే ఇంకా చాలా చక్కర ఉంది కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనే ఒక పర్స్పెక్టివ్ నేను చూస్తున్నా మీ పైన ఎవరు ఉన్నారు నా పైన ఎవరు ఉండొచ్చు నా పైన నాకు తెలియదు కదా అది డిగ్రీస్ అవుతాయి ఓకే నేను అలా అప్పుడు నాకు చూసి నవ్వు వస్తుంది ఎందుకంటే ద డ్రామా ఆఫ్ నేచర్ అండ్ లైఫ్ లాగా చూస్తాను నేను అంతేగాని మిగతా చీమలు అక్కడ ఉన్న ఏంటి అవి వన్ డైమెన్షన్లో చూస్తున్నాయి టూ డైమెన్షన్ మ్యాక్సిమం నేను త్రీ డైమెన్షన్లో చూస్తున్నాను నేను త్రీ డైమెన్షన్లో చూసినప్పుడు యు అండర్స్టాండ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఫీలింగ్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో అండర్స్టాండింగ్ లేనప్పుడు యూ విల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ సో సిమిలర్లీ యూ ఆర్ సేయింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ మ్యారేజ్ వాజ్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్ కమ్ టు కన్క్లూషన్ స్ట్రాంగ్ కన్క్లూషన్స్ అబౌట్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ టాప్ యాంగిల్ అండర్స్టాండ్ వ్యూ ఆఫ్ థింగ్స్ సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ కి అక్కడ బ్యారియర్ వేయొచ్చు ఇంటెలిజెన్స్ కి బ్యారియర్ అనేది ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ థింగ్ బికాస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్లీ గ్రోయింగ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్లీ చేంజింగ్ ఇట్స్ ఫామ్ బికాస్ మీకు ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఐడియాస్ కి బిలీఫ్ సిస్టమ్ అనేది అయిపోతుంది అది నేను చెప్పేది సో వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టెంట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ యాజ్ వీ వైండ్ అప్ దిస్ టాపిక్ తగ్గుతున్న కొద్ది వస్తుంది ఇట్ కెన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఏ కాన్స్టెంట్ ఎనీ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎనీ సార్ట్ అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్ ఎవాల్వింగ్ అండ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఎక్స్పాండింగ్ యా Do you ever give, మీరు ఎప్పుడైనా దీనికి మీ ఆలోచన పరిధిలో స్పేస్ ఇస్తారా గ్రూప్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రూప్ కాన్ కాన్షియస్నెస్ ఒకటి నడుస్తుంది ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా సైంటిఫిక్గా థాట్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నారు ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ తెలివి మన ఎపిసోడ్ మీరు అటువంటి ఒక అంశానికి మీరు దానికి స్కోప్ ఇస్తారా ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అండ్ డిస్టర్డ్ ఏంటి థాట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండి ఏంటి థాట్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్ ఇస్ వెర్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ ఇఫ్ వీఆర్ బోత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెసిడెన్స్ ఆర్ యూఆర్ ఇన్ రెసిడెన్స్ విత్ సంబడి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ థాట్ మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవడం మీ థాట్ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అవడం విత్ అవుట్ కమ్యూనికేషన్ సైడ్ డిఫరెంట్ సైన్స్ వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్సెప్షన్ ఆర్ ద పాయింట్ ఈస్ దట్ ఈస్ మోర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మిస్టిసిజం సైన్స్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ టు ఇట్ దట్ డజన్ కమ్ రియలీ అండర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఒక ఒక పార్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ టాపిక్ సో నేను సో మీ క్వశ్చన్ ఏంటి ఫైనల్గా అటువంటి అంశాలకి మీరు తావు ఇస్తారా అని సో ఇండివిజువల్ దట్ ఈస్ అల్మోస్ట్ రిలేటెడ్ టు ఏదో ఇంటర్నెట్ లాగా మెయిల్ ఇటం లాగా నా థాట్ మీకు మెయిల్ చేసి అంటే అల్మోస్ట్ ఫ్యూచరిస్ట్గా ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు ఒక ఒక రేంజ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నాడు తక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నోడికి వీడి థాట్స్ వీడి అనలిటికల్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వాడు ఇంత ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇట్స్ వెరీ సైన్స్ ఫిక్షన్ టెరిఫిక్ థాట్ అది ఎనివే బట్ బియాండ్ దట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ మోర్ it's yeah. science fiction antar maybe it, it can happen anything can happen in science because yeah. in the individual individualistic perceptions in prapanchala i'll tell, tell you i'll tell you a very interesting uh, thing the uh, the perfect day ane oka book on that's one of the greatest books i've read dantle entante thousands of years in chief philosophers gaani political uh, thinkers gaani they trying to construct a society frustration undadu class difference undadu ఈర్షలు ఉండవు లేకపోతే ఏదన్నా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ నెగిటివ్ ఫీలింగ్ అని మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అవి ఏమీ లేని ఒక సొసైటీ అనేది ఫామ్ చేయడానికి వేల ఏళ్ళ నుంచి రిలీజియస్ బుక్స్ గ్రంథాలు రామాయణాలు మహాభారతాలు ఈ అన్ని మార్క్సిజం ఇలాంటి రకరకాలు అన్ని రాశారు అన్నీ ఫెయిల్ అయినాయి అట్లీస్ట్ వాళ్ళు అనుకున్న డిగ్రీకి ఎంతవరకు మనం రీచ్ అవ్వాలి ఎప్పటికైనా అది పాసిబిలిటీ అని ఎలా ఉంటుంది అని ఒక థాట్ తోటి ఈ పర్ఫెక్ట్ డే అని బుక్ రాసి దాంట్లో ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో ఒక సొసైటీ పుట్టగానే మిమ్మల్ని ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది ఒక బయో కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ప్రోగ్రాము ఇప్పుడు రామ్ అనేవాడికి గీత అని ఒక అమ్మాయి అంటే ఇష్టం కానీ గీతకేమో ఎవడో సుధీర్ అంటే ఇష్టం అప్పుడు రామ్కి ప్రాబ్లం వస్తుంది అరే నా ప్రేమ నాకు దొరకట్లేదు నాడు డిప్రెషన్ వెళ్తాడు ఇంకోటి ఎవడో నాకు నా కారు కావాలి కానీ ఆడు ఫాదర్ డబ్బులు ఆడు దగ్గర స్కూటర్ ఉంది ఆడు కారు ఉన్నోడు చూసుకుని ఆడు ఫస్ట్ ఎయిట్ అవుతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఈ బయో కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే రామ్కి ముందే గీతాన్ని ప్రేమించినట్టు ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది గీతాన్ని రామ్కి ప్రేమించినట్టు ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది వీడికేమో స్కోటర్ తోటే చాలా హ్యాపీ అని ఉండాలి అని ఆయన ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది సో ఎవ్రీబడీ ఈస్ ప్రీ ప్రోగ్రామ
క్లారిటీ ఇది చేస్తే అదిలో పడతాడు అప్పుడు ఆ సొసైటీలో అసలు పోలీస్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే క్రైమ్ ఉండదు ఈ ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ మనం క్రైమ్ వస్తుంది కాబట్టి వార్స్ వస్తాయి కాబట్టి అవి లేవు అప్పుడు వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి ఒక ఐలాండ్లో అంటే మన లెపర్స్ ఐలాండ్లో ఉండేది ఆ టైంలో అలాగా ఇలా కంప్యూటర్ మాల్ ఫంక్షన్ చేసిన వాళ్ళని ఒక ఐలాండ్లో పడేస్తూ ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళకి ఐడియా వస్తుంది ఇలా ఒక ఒక ఈ ఎవడ ప్రోగ్రామ్ చేశాడు ఈ కంప్యూటర్ని ఫైనల్గా ఆడ దగ్గరికి వెళ్తే వాడు చెప్తాడు ఇదే కదా మీరు అడిగేది కావాల్సిందే మీరు అడిగితే అడిగింది నేను ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు ఏంటి మీ ప్రాబ్లం అని దానివల్ల మనకి ఏం తెలిసింది ఎప్పుడైతే ఇఫ్ యూర్ రీచింగ్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్షన్ అండ్ యాక్చువల్ థింగ్ నాట్ సైన్ ఫిక్షన్ లైక్ లూసీ అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే యూ ఆర్ మేకింగ్ ఎవ్రీ బాడీ ఇంటే జాంబీ ఒక లివింగ్ డెడ్ బాడీస్ అయిపోతాం ఎందుకంటే మనకి రైట్ ఆ బిలీఫ్స్ ఉండవు కాబట్టి యూనో దట్ ఈస్ వాట్ ఈవెన్ ఐ థింక్ టు పార్ట్ సత్యం రేస్ మేబీ ఇస్ వెదర్ ఇస్ హండ్రెడ్ ఆ నైంటీ ఎయిటీ అని నాకు తెలీదు బట్ అంటే కానీ ఆ స్టేట్కి మనం రీచ్ అవ్వకపోతే మనకు తెలీదు అదొక పాయింట్ రెండో పాయింట్ మనం అప్పుడు నిజంగా మనకు అది అర్థమైనప్పుడు ఇవాళ నాకన్నా అది ఎక్కువ డబ్బులు నాకు చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే నాకు ఈ బాధ ఉంది కాబట్టి నేను లైఫ్ ఫీల్ అవుతాను ఎవడు అనుకోడు ఎందుకంటే నువ్వు ఇంకా ఫీల్ అవుతుంది సో అది ఉన్న ప్రాబ్లమే లేకపోయినా ప్రాబ్లమే ద లాస్ట్ పాయింట్ ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ when we actually get rid of all the conflict drama and yeah. completely get right. rid of use our you'll get bored to death anedi mana aalochana pad led kabatti anukuntunu adi nenu ha bored to death kadu the fact that we'll all becoming to getting into a zombie state mm. where the system functions yeah. collectively as a whole correct and you are, you believe people like satyendra are the beginners Beginner. or perhaps parts yeah, of that i mean i mean they are the nearest to that uh, state getting into that ascended state of yeah, correct. complete just being correct correct yeah but anta lopala rest of the world follows kabatti mere emanna prapanchani cheppadalchukunte cheppamani ma request na okay salaha ante nenu ippudu salaha theesukoni evano but it particular dani meer chepparu kabatti nenu manchi mood lo unnanu kabatti nenu oka vijnana gulika evaddam ani decide chestunna vijnana gulika correct ana jnana gulika విజ్ఞాన గుళిక జ్ఞాన గుళిక జ్ఞాన గుళిక నమ్మకాలు మానేసి ఆలోచించటం మొదలు పెట్టండి అది నా సలహా నమ్మటం మానేసి ఆలోచించటం మొదలు పెట్టండి ప్రతి నమ్మకాన్ని ఎందుకు నమ్ముతున్నావు అనేది క్వశ్చన్ చేయకపోతే నమ్మకానికి వాల్యూ అనేది ఉండదు రైట్ ఆన్ దట్ నోట్ రాము గారు వీ ఈ టాపిక్ కంక్లూడ్ అయిందని అనుకోవట్లేదే ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇంకా నాకు డిస్సాటిస్ఫైడ్గా ఉంది బికాస్ ఇట్స్ ఎండ్లెస్ బట్ ఫర్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఇవాళ కంక్లూడ్ చేద్దాం వీల్ కంటిన్యూ అండ్ పికప్ ఆన్ అన్ అదర్ నోట్ తెలివితేటల పరిధి ఏంటి ఎవరు ఎక్కువ తెలియని వాళ్ళు తెలివితేటలకి నిదర్శనం ఏమిటి సత్యేంద్ర లాంటి వాళ్ళ బిల్డింగ్లు బిల్డింగ్లుగా డబ్బులు సంపాదించుకున్న వాళ్ళ లేకపోతే అందరినీ మేనిపులేట్ చేస్తున్న కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు కావచ్చా ఏమిటి అనేది ఇంకో రోజు కూడా మాట్లాడదాం ఇన్ ద సొసైటీ కాంటెక్స్ట్ But thank you for joining us today. This is Ramu Izzam. We will see you in the next episode. Stay tuned.